ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് പ്ലസ് ടു സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഊജനസിസ് എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഊജനസിസ് വളരെ കുറച്ച് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സോ ഊ ജനസിസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പേമറ്റോ ജനസിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഊ ജനസിസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മെച്ചുവർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മീൻസ് ഓവം അപ്പോൾ ഓവത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഊ ജനസിസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മെച്ചുവർ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഊ ജനസിസ് ദെൻ ഊ ജനസിസ് ഈസ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇത് ഈ ഊജനസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ആവുന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് അതായത് സ്റ്റെപ്പുകളും സ്റ്റേജസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ആൻഡ് ദെൻ ഗ്യാമേറ്റ് മദർ സെൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സ്പേം മദർ സെൽ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെമറ്റോ ഗോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓവത്തിൻ്റെ മദർ സെല്ലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഊ ഗോണിയ ദ ആർ ഫോംഡ് വിത്ത് ഇൻ ഈച്ച് ഫീറ്റൽ ഓവറി നോ മോർ ഊഗോണിയ ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ആർഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ഇതാണ് പ്രത്യേകത അതായത് ഈ ഊഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമേറ്റ് മദർ സെല്ലുകൾ ഓരോ ഫീറ്റൽ ഓവറിയുടെ ഫീറ്റൽ ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫീറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഓരോ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഊഗോണിയ അല്ലെങ്കിൽ മദർ സെൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബർത്തിന് ശേഷം ഊഗോണിയകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം കൂടി ഇവിടെ കാണാം സോ ഊഗോണിയ ആർ ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫീറ്റൽ ഓവറി ആൻഡ് നോ മോർ ഊഗോണിയ ആർ ഫോംഡ് ആൻഡ് ആർഡഡ് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ദെൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഊഗോണിയ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേമിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി സ്പെമറ്റോസൈറ്റ് അല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം എന്താണ് ഇത് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് സോ ഊഗോണിയ അണ്ടർഗോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഫോം പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഇനിയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഊഗോണിയ ആണെങ്കിലും പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഡീപ്ലോഡി ടു ഇയർ കണ്ടീഷനിലാണ് പോര ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഊഗോണിയ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈറ്റോസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകളും ഡീപ്ലോഡിറ്റിസ് ടു എൻ ആയിരിക്കും കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റുകൾ പ്രോഫേസ് വൺ പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിയോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് അനാഫേസ് സ്റ്റീലോഫേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പ്രോഫേസ് മിയോസിൻ്റെ പ്രോഫേസിലേക്ക് കടക്കുകയും ആൻഡ് ഗസ്റ്റ് ടെമ്പററിലി അറസ്റ്റഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ആ അതിൻ്റെ ആ ഡിവിഷൻസും മറ്റുള്ള പ്രോസസ്സുകളും താൽക്കാലികമായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഊഗോണിയയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പ്രോ ഓസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിയോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജായ പ്രോഫേസിലേക്ക് കടക്കുകയും പ്രോഫേസ് വൺ അതിലേക്ക് കടക്കുകയും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അവിടെ അറസ്റ്റഡ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഈ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലെയർ ഓഫ് സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൾ ഈച്ച് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഗെറ്റ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രാനുലോസ സെൽസ് എന്നിട്ട് ആ അത് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്തായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ഫോം പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ഈ ഈ പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ
അപ്പം പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസാണ് ആദ്യം പിന്നെ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് പിന്നെ അവരെന്തായി മാറുന്നു ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഫീൽഡ് ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻഡ്രം Uh, the fluid filled cavity found in tertiary follicle is known as andrum shraddhikya അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി യൂസൈറ്റാണ് അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ സെല്ലുകൾ വന്നു അത് പ്രൈമറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയി അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് വന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതെന്താ സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു അത് ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ആ ഒരു ക്യാവിറ്റിയെ നമ്മൾ ആൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ദ പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് വിത്തിൻ ദ ടേർഷറി ഫോളിക്കൾ ഗ്രോസ് ഇൻ സൈസ് ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കാൻ പോവാണ് ആരുടെ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു സോ ആ പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തിനകത്താണ് കാണുന്നത് ടേർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടേർഷറി ഫോളിക്കിളിനകത്ത് കാണുന്ന പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് വളരുന്നു ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ സ്പേമറ്റോസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മിയോ മിയോസിസ് വണ്ണും മിയോസിസ് ടുവും അതിലെ വൺ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനും മറ്റത് ഇക്വേഷണൽ ഡിവിഷനുമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഗ്രോത്ത് നടന്നു അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫേസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അതാദ്യത്തെ അതിൻ്റെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുന്നു നേരത്തെ അത് ആ പ്രോഫേസ് വണ്ണിൽ അറസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾസിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾസിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗ്രോത്ത് ഫേസ് നടക്കുന്നതും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ ആ ഫസ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അണീക്വൽ ഡിവിഷൻ അണീക്വൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവിഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ എല്ലാം സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ലാർജ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഒരു വലിയ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റും ഒരു ചെറിയ ഫസ്റ്റ് പോളാർ ബോഡിയുമാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്പെമോട്ടോജനസിസും ഊജനസിസും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷന് അണീക്വൽ ആണ് ഒരു വലിയ എന്തു തന്നെയാണെങ്കിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽ എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് നടന്നത് എന്താണ് മിയോ ാണ് സോ അത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോമസോം നമ്പർ പകുതിയായിട്ട് മാറും സോ ആ ഡീപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമറി യൂസായിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹാപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടും ഒരു ചെറിയ പോളാർ ബോഡിയുമാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിനെ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂ മെമ്പ്രൈൻ ആ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റിന് ചുറ്റും കുറച്ച് മെമ്പ്രൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരു മെമ്പ്രൈൻ്റെ പേരാണ് സോണ പെല്ലൂസിഡ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ഫോംസ് എ ന്യൂ മെമ്പ്രൈൻ കോൾഡ് സോണ പെല്ലൂസിഡ നമുക്കിന് എഗ്ഗിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കും ആൻഡ് ദെൻ ദ ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾ ഫർദർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു മെച്ചുവർ ഫോളിക്കിൾ ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾ ഗ്രോത്ത് ഫേസും കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു മെച്ചർ ഫോളിക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു ആ മെച്ചർ ഫോളിക്കിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ മുൻപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ മെച്ചർ ഫോളിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ ഇറ്റ് റപ്ചേഴ്സ് ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ പൊട്ടുന്നു എന്താ ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു റിലീസ് ദ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റാണ് ഒരു ലാർജ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് നേരത്തെ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റാണ് ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓവം
അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതാണ് പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഇത് പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കൽ സ്റ്റേജ് ടേർഷറി ടേർഷറി ഫോളിക്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ടേർഷറി ഫോളിക്കൾ പിന്നീട് എന്തായി മാറുന്നു ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കളായിട്ട് മാറുന്നു അതായത് മെച്ചുവർ ഫോളിക്കളായിട്ട് മാറുന്നു ആ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ പൊട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓവം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓവുലേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് കാരണം ഓവുലേഷന് ശേഷം ഈ റെപ്ചേഡായ ഫോളിക്കിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഗ്ലാൻഡുല സ്ട്രക്ചറായി മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അല്ലേ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് ഇത് എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം പ്രൊജസ്ട്രോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോളിക്കിൾസും ഓവുലേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തിയറിക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഊഗോണിയ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഊഗോണിയ മൈറ്റോസിസ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു and this occurs in fetal life alle ugonia form cheynadum ad ee or stage like ettunadum evideyana ee parayna fetal life ilana angane primary oocyte undayi kaniyal adu aadyathe meiotic division complete cheyunu അത് റിഡക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് അണ്ണീക്വലും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലാർജ് ഹാപ്ലോയിഡ് സെക്കൻഡറി യൂസായിട്ടും ഒരു ചെറിയ പൊളാർ ബോഡിയുമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അണീക്വൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക ബർത്തിന് ശേഷം ചൈൽഡ്ഹുഡിന് ഒക്കെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിബേർട്ടി അതായത് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നൊരു പ്രായമാകുമ്പോഴേക്കും അത് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ ആ സെക്കൻഡറി ഊസൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ആ നമുക്ക് പറയുന്ന ഓവം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് അറസ്റ്റഡ് ആവുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഒരു പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ അറസ്റ്റഡ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിവിഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ആൻഡ് ദെൻ ആ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് അത് ഓവുലേഷൻ എന്ന ഓവം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് പുറത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ ഫോളിക്കിൾ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നത് ആ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡിവിഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് നമുക്ക് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡിവിഷൻ വരിക ആ ഒരു സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അത് പിന്നീടാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആകുന്നതും അത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഊട്ടിഡ് എന്ന ഈ ഓവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നതും പിന്നീടാണ് അത് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക പ്രൈമറി യൂസൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ദെൻ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു പൊളാർ ബോഡി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡറി യൂസൈറ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഓവമായിട്ട് മാറുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് പൊളാർ ബോഡി വീണ്ടും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പോളാർ ബോഡി കൂടി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സ്പെമറ്റോജൻസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നാല് ഫങ്ഷണൽ സ്പേമുകളാണ് ഫോം ചെയ്തിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അതായത് അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി സ്പെമറ്റോസൈറ്റിൽ നിന്നും നാല് ഫങ്ഷണൽ സ്പേംസ് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് പൊളാർ ബോഡീസാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഓവം മാത്രമേ ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇത് സ്പെമറ്റോജൻസിസ് ടെസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നു ഊജൻസിസ് ഓവറിയിൽ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഓരോ പ്രൈമറി
ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റുകളെങ്കിലും ഇത് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആൻഡ് ദൻ ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ മെമ്പ്രെയിൻസ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ അതിനെ നമ്മൾ നോൺ മോട്ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മൂവബിൾ ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ആ മെമ്പ്രെയിൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് എന്നുള്ളതും ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇന്നർമോസ് ലെയർ ആയിട്ട് കാണുക ദർ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെ മെമ്പ്രെയിൻ തൊട്ട് പുറത്ത് കാണുന്ന ലെയറാണ് സോണ പെലൂസിഡ അതാ സോണ പെലൂസിഡ എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ലെയറാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു ലെയറാണ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കൊറോണ റേഡിയേറ്റ ആൻഡ് ദെൻ സോണ പെല്ലൂസിഡ ആൻഡ് ദെൻ ഇന്നർമോസ്റ്റ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഊലെമ്മ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് മൂവബിൾ അല്ല ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് പിന്നെ ഒരു ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓവത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെമ്പ്രെയിൻസിൻ്റെ പേരും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ വരുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് പഠിക്കുക നോട്ട് എഴുതി എടുക്കുക റെഡിയാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ